Salve, torcedor atleticano. Bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal. Manhã desse domingo, 13 de junho de 2021. Com as três gruas aqui em primeiro plano, nós vamos começando mais um vídeo de hoje. Agora são 8 horas e 36 minutos. E nós vamos mostrar a parte lá mais próxima das arquibancadas, né? Aos domingos é quando a gente consegue fazer isso. O pessoal tem me perguntado bastante sobre como eu vou fazer como se quando estiverem quatro gruas aqui para dentro, né? na parte do estádio. Pessoal, mesmo com as quatro gruas aqui, existe uma pequena área de sombra entre elas por aqui, né? uma área que elas não alcançariam. Né? O exemplo disso é que a, aqui a grua número 3, a maior de todas, está apontada para a parte do campo, e mesmo com a outra montada, apontada na mesma direção, vai sobrar uma... Opa, está passando alguma coisa aqui embaixo, voando ali, ó um ave, achei que era um outro drone ali, mas não é não, vai sobrar uma pequena área de manobra para a gente por aqui, ó. onde seria a parte mais central do gramado, um, um pequeno vão, imagino que deva dar em uns 50 metros, tá vendo que a grua está aqui, ó. não estamos ainda onde seria a parte central do gramado, que seria mais ou menos aqui, ó. e nessas áreas, nenhum, da, nenhum dos quatro equipamentos das quatro gruas vai alcançar, vou descer por aqui ó então talvez seja possível descer por aqui tô descendo ainda ó. enquanto as gruas estiverem operacionais e as quatro estiverem em funcionamento tá certo que dificilmente as quatro estarão apontadas para o centro do gramado ao mesmo tempo até porque para o lado de dentro das estruturas o lado de, de dentro do campo tem muito menos estruturas do que para o lado de fora, então a tendência é que elas estejam quase sempre voltadas para a parte de fora, elas devem pegar o material na parte de dentro e montar na parte de fora, então vai ter espaço sim, acredito eu, mas vamos ter que aguardar aqui, né? provavelmente a obra não vai permitir que a gente filme lá por dentro, então é o cenário que a gente tem e temos que aproveitar o único cenário que temos que é vir voando aqui com segurança. Chegamos até aqui, já mostramos ali a cabeceira, já estão movimentando terra por lá, por aqui, ó, é o trabalho do dia a dia de montagem. Ó. Acredito que não teremos montagem aí hoje. Normalmente, montagem das estruturas não acontece nos domingos, então a gente pode chegar um pouco mais próximo e mostrar como andam os trabalhos por aqui. Ó. E a novidade que nós temos nesse momento é que começaram a concretagem aqui, do prédio 8 ó. dá para ver lá que já jogaram o concreto por ali e o concreto já está no processo de cura talvez concreto em hoje mas acredito que é muito difícil não acompanhei esse trabalho acontecendo aos domingos né vamos acompanhar o andamento aqui ó e até aproveitar um pouco do que a gente falou o domingo é mais tranquilo dá para a gente mostrar um pouquinho por lado de lá não tem cabos por aqui deixa eu ver se tem gente aqui Ó, tem um rapaz ali, mas ele tá longe. Vamos rapidinho aqui, ó. Rapidinho. Antes que ele chame a polícia pra... <risos> Antes que ele chame a polícia pra gente de novo, né? Então, ó. Bem por aqui, ó. Estão, conclu... estão iniciando o processo de concretagem. Dá pra ver ali o concreto bem lisinho. O concreto que eu tinha colocado provavelmente aí na tarde de ontem. Tarde e noite de ontem, né? Porque ontem pela manhã. Estive aqui por volta das 10 da manhã. Tínhamos só essa preparação aqui para concretagem aqui no prédio 8. E aí a gente pode passar aqui por, por dentro, né? Sem máquinas trabalhando, tomando cuidado ali. Só com, a, com os guindastes, porque as gruas, quando elas não estão em funcionamento, eles recolhem aí o moitão, o gancho, né? Popularmente aí, o gancho, ele não fica balançando aí com os cabos esticados, não. Poderia ir num vento mais forte e ela girando também, acertar as estruturas, as máquinas, as pessoas, por aí, ó. Aqui no cantinho é a parte do escanteio, né, onde as estruturas começam a ficar mais apertadas, né, elas têm que ficar em um ângulo diferente e as lajes, as peças todas têm que se enquadrar nesse perfil aqui, mais apertado por aqui. Aqui... O guindaste está por aqui, está com a lança recolhida, então dá para a gente passar aqui tranquilamente aqui pela lateral. Ó. E 
e aqui segue segundo os locais onde temos o maior avanço até então o prédio 3 aqui embaixo muitas telas para serem colocadas no piso ainda a concretagem ainda não avançou aqui mais para frente e aqui um pouco mais à frente está as arquibancadas dos camarotes o trecho hoje que é mais está mais avançado deixa eu subir o vidro aqui eu já estou fritando aqui no sol beleza o trecho está mais avançado que o trecho dos camarotes. Dá para ver também que colocaram alguns refletores aqui, ó. Para iluminar provavelmente o trabalho noturno. Então estão intencionados a trabalhar à noite também. Ó. Vamos passando mais um pouco à frente. Avançando mais um pouquinho. E a gente consegue mostrar ali a parte das lajes, ó. A laje do piso superior. Diferentemente do... A do prédio 8 aqui o trabalho já começou há muito mais tempo, né? Então aqui já temos um avanço maior das lajes, já mostramos várias vezes a parte do piso por ali. Aqui estão os jacarés da arquibancada inferior. À frente deles terão, teremos outro vão que vai descer ali até a área do gramado. E aqui embaixo estão os jacarés que tentaram fazer a primeira instalação aí essa semana, mas acabaram refugando aí com a instalação. Provavelmente devido aí a algum ajuste que precisava ser feito. Ou então era apenas um teste mesmo, né? A viga que vai se prender nesse, nesse suporte e a partir dele vai vir até o chão aqui, ó. Até esse outro aqui onde tem essa ferragem. Finalizando os degraus ali da arquibancada, ainda terá uma pista pequena aqui à frente. Onde eles chamam do vomitador, né? O cuspidor. <risos> Quem já foi de geral no Mineirão sabe do que eu estou falando, né? E aqui, um pouco mais à frente, está o poço do elevador. Então, os domingos, apesar da obra estar mais parada, a gente, quando a obra está mais parada, a gente consegue mostrar todas essas estruturas por aqui. Agora, eu dou um jeito de sair, ó. A grua apontada para o centro. Então, eu posso passar aqui tranquilamente pelo costado da torre aqui e finalizando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.